What's your favorite place in the school? My classroom and the gym hall. Okay. What's your favorite subject? Art. Bonjour. Come on, what do? Je m'appelle Yashwant. Mon collage, ça m'appelle William Wood High School. Ashwant French ne ach kunte nadega da wala class lo ni. So me ke avar kena French teliste. Tane inje pado comments lo petende. P4 lo Rima ki. ఈజిప్షియన్ హిస్టరీ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ గురించి నేర్పారు ఈజిప్షియన్స్ యూజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్లో రీమాన్ ఏమైతే ఇలా రాస్తారు చూడండి కిడ్స్ యొక్క గుడ్ వర్క్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఇన్స్టెంట్ అప్రిషియేషన్స్ ఇస్తారు ఈవెన్ వాళ్ళ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసినా కూడా వావు మూమెంట్స్ ఇచ్చి అప్రిషియేట్ చేస్తారు దీనివల్ల పిల్లలకి ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ దొరికి ఇంకా బాగా చదవడానికి ట్రై చేస్తారు కదా యూకేలో పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజెస్ ఏమీ ఉండవు అనమాట అంటే మనం ఏంటంటే కౌన్సిల్లో ఎన్రోల్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేస్తారు కనుక సో దాన్ని బట్టి పిల్లలకి స్కూలింగ్ ఫ్రీ అనమాట హలో ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు ఒక స్పెషల్ వీలాగ్తో మేము ముందుకు వచ్చానండి అదే యూకేలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే యూకేలో స్కూల్ ఫీజెస్ ఉంటాయా ఉంటే ఎంత ఉంటాయి అంటే యూనివర్సిటీస్లో ఫీజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇంకా యూకేలో ఉన్న రెండు కంట్రీస్ అంటే స్కాట్లాండ్లో ఇంగ్లాండ్లో చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎడ్యుకేషన్లో సేమ్ ఉన్నా సరే వాళ్ళ ప్రైమరీ సెకండరీ డివిజన్లో తేడా అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్లో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి ఇంకా చదువు చెప్పే విధానం ఎలా ఉంటుంది ఇంకా దాని గురించిన విషయాలు అయితే మీతో డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇదే రీమా చదువుతున్న బస్ బీ ప్రైమరీ స్కూల్ అనమాట ఇది యాక్చువల్గా గ్లాస్గో లొకేషన్లో ఉంది సో గ్లాస్గో జీ సెవెంటీ సిక్స్ లొకేషన్లో ఉంది బస్ బీ స్కూల్ని చూసారు కదా మీ అప్పుడు అక్కడ చూసింది మీరు ప్రైమరీ వన్ టు ప్రైమరీ సెవెన్ వాళ్ళు ఉంటారనమాట ఇక్కడ అయితే చూస్తున్నారు కదా వెనకాల బస్ బీ నర్సరీ అనమాట సో రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి కాకపోతే నర్సరీ వాళ్ళకి చిన్న స్కూల్ పక్కన ఉంది కానీ పెద్ద స్కూల్ ఏమో అక్కడ చాలా దూరంలో ఉంది అక్కడ అక్కడ ఉందనమాట సో మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా పెద్దవాళ్ళకి ఏమో ఆ స్కూల్ ఉంటుంది అనమాట యూకేలో మనకి కావలసిన స్కూల్లో అంటే అలాట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక లొకేషన్లో ఉండి నాకు ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ అంటే టెన్ మైల్స్లో ఒక మంచి స్కూల్ ఉంది దాంట్లో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటే అలా అవ్వదు మనం ఏమైతే లొకేషన్లో ఉన్నామో ఆ లొకేషన్కు ఒక కౌన్సిల్ ఉంటుందన్నమాట మనం రిజిస్టర్ చేసుకున్నప్పుడు మన కిడ్స్ నేమ్తో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి మన ఇంటికి అంటే మనం ఏ లొకేషన్లో ఉన్నామో ఆ ఆ లొకేషన్కి దగ్గరగా ఏదైతే స్కూల్ ఉంటే ఆ లొకేషన్ ఆ స్కూల్లో మనకి అలాట్మెంట్ ఇస్తారనమాట అంటే పిల్లలకి స్కూలింగ్ కోసం సీట్స్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఆ స్కూల్లో కనుక సీట్స్ ఏమీ లేవు ఆ స్పెసిఫిక్ గ్లాస్కి అనుకుంటే ఇంకొంచెం దగ్గరగా ఉండేది ఆ స్కూల్ కంటే నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం స్కూల్ ఏదైనా దగ్గరగా ఉంటే ఆ స్కూల్లో ఇస్తారనమాట అంటే ఏంటంటే మన ఇండియాలో అయితే మనకి ఏ స్కూల్ కావాలంటే ఆ స్కూల్ జాయిన్ చేసుకోవచ్చు కదా స్కూల్ బస్సులు వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి పిల్లలు తీసుకెళ్తారు కానీ యూకేలో ఏంటంటే మన ఇంటి దగ్గర ఏ స్కూల్ అయితే ఉందో దాంట్లోనే జాయిన్ చేసుకోగలం ఇంకా ఇంకా స్కూల్ బస్సులు ప్రొవైడ్ చేయడం అలాంటివి ఏమి ఉండవు అనమాట యూకేలో పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజెస్ ఏమీ ఉండవు అనమాట అంటే మనం ఏంటంటే కౌన్సిల్లో ఎన్రోల్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ట్యాక్స్ పే చేస్తారు కనుక సో దాన్ని బట్టి పిల్లలకి స్కూలింగ్ ఫ్రీ అనమాట సో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లస్ కిడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము అప్పుడు మన ఇంటి పక్కన ఏ స్కూల్ ఉందో ఆ స్కూల్లోకి పిల్లలకి సీట్స్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత నుంచి జాయిన్ అయ్యి చదువుకుంటూ ఉంటారనమాట సో ఏంటంటే ఈ స్కూలింగ్లో కూడా యూకేలో ఉన్న రెండు కంట్రీస్ స్కాట్లాండ్కి ఇంగ్లాండ్కి కొంచెం మైనర్ డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఏంటంటే ముందు స్కాట్లాండ్ గురించి చెప్పాలి అంటే పిల్లలకి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ త్రీ అంటే త్రీ క్రాస్ అయిన వెంటనే వాళ్ళకి స్కూలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే టూ ఇయర్స్ పాటు వాళ్ళకి నర్సరీ ఉంటుంది సో నర్సరీ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ పీ వన్ యా ప్రైమరీ ఏంటంటే పీ వన్ నుంచి పీ సెవెన్ అంటే సెవెన్ క్లాసెస్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ప్రైమరీ చదువుతారనమాట మనకి ఇండియాలో ఫైవ్ క్లాసెసే ఉంటాయి కదా ప్రైమరీ ఫస్ట్ నుంచి ఫైవ్ క్లాసెస్ అలా కాదు ఇక్కడైతే సెవెన్ క్లాసెస్ ప్రైమరీ అనమాట అంటే పీ వన్ టు పీ సెవెన్ వరకు వీళ్ళు ప్రైమరీ చదువుతారు తరువాత సెకండరీ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి అరౌండ్ సిక్స్ క్లాసెస్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ థర్టీన్ అరౌండ్ సిక్స్ క్లాసెస్ ఎస్ వన్ టు ఎస్ సిక్స్ ఏమో ప్ర సెకండరీ ఉంటుంది అనమాట అంటే వీళ్ళు సెకండరీ
ప్రైమరీలో వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సింపుల్ అంటే ఏంటంటే అంత ప్లేఫుల్ లర్నింగ్ అనమాట ఆడుకున్నట్టే చదువుకుంటారు పెద్దగా అండ్ ఇంకా ఎగ్జామ్స్ కూడా స్పెసిఫిక్గా ఎగ్జామ్స్ అని ఇయర్ ఎండ్లోని క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు స్లిప్ టెస్ట్ అనమాట క్లాస్లో మామూలుగా స్లిప్ టెస్టులు పెడతారు వాటి మీదే వ్యాలిడేట్ చేస్తారు దట్టు ప్రైమరీలో ఫెయిల్ చేయడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు అంటే మరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఏమైనా ఉండొచ్చేమో కానీ నాకు తెలిసిన సినారియోస్లో ఎవరిని ఆపరు ప్రైమరీ వన్ టు ప్రైమరీ సెవెన్ నార్మల్గా వెళ్ళిపోతారనమాట ఎలాంటి ఫెయిల్యూస్ ఏమీ లేకుండా సో ఇంకా ఇంగ్లాండ్ పర్స్పెక్టివ్లోకి వచ్చామనుకోండి ఏమవుతుందంటే ప్రైమరీ నర్సరీ అంతా సేమ్ ఉంటుంది నర్సరీ టూ క్లాసెస్ ఉంటాయి త్రీ టు ఫైవ్ ఇంకా ప్రైమరీ అయితే ప్రైమరీ వన్ టు ప్రైమరీ సిక్స్ అంటే సిక్స్ క్లాసెస్ మాత్రమే ప్రైమరీ అండ్ సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి ఎస్ వన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సెకండరీ అది సె అది సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మీరు ఏంటంటే స్కాట్లాండ్కి అయితే టూ సెవెన్ సిక్స్ అలా ఉంటుంది అంటే నర్సరీ ప్రైమరీ సెకండరీ అలా ఉంటుంది టూ సెవెన్ సిక్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళారనుకోండి టూ సిక్స్ సెవెన్ అంటే టూ ఇయర్స్ నర్సరీ సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రైమరీ సెకండరీ ఏమో సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే కొంచెం ప్రైమరీ సెకండరీ ఇయర్లో వన్ ఇయర్ చేంజ్ చేశారనమాట సో స్కాట్లాండ్లో మేము చూస్తున్నాం కదా ప్రైమరీ అంటే నర్సరీ ప్లస్ ప్రైమరీ వన్ టు ప్రైమరీ ఫోర్ వరకు ఫుడ్ అంతా ఫ్రీ ఉంటుంది అంటే మధ్యాహ్నం లంచ్ వీళ్ళు ఫ్రీగా ఇస్తారనమాట మనం ప్యాకెట్ లంచ్ కావాలంటే మన పిల్లలతో పంపించవచ్చు ఒకవేళ లేదు అనుకున్నా కూడా వీళ్ళు ఇస్తారు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు కనుక వీళ్ళు పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళి లంచ్ లంచ్లో వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు తినొచ్చు అనమాట కాకపోతే ఇది పీ ఫోర్ వరకే ప్రొవైడ్ చేస్తారు పీ ఫైవ్ నుంచి ఇది ఫ్రీ ఉండదు అనమాట మనం వెళ్ళొచ్చు అంటే టూ పౌండ్స్ పే చేస్తే ఎవ్రీడేకి టూ పౌండ్స్ దాకా ఉంటుంది పే చేస్తే వాళ్ళు లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట అంటే నర్సరీ ప్లస్ పీ వన్ టు పీ ఫోర్ పీ ఫోర్ వరకే ఫుడ్ ఫ్రీ ఉంటుంది స్కూల్లో తినని వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా అంటే వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళు ఏమైనా కొంచెం బీఫ్ పోర్కు లాంటివి ఏమైనా కలుస్తాయేమని భయపడతారు చూసారా అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ప్యాకెట్ లంచ్ ఇచ్చేస్తారు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఫ్రమ్ ఫ్రీ ఫైవ్ నుంచి మనం ఒకవేళ టూ పౌండ్స్ ఎక్కువ పే చేస్తున్నాము అనుకుంటే కనుక మనం సింపుల్గా వాళ్ళకి మనం ప్యాకెట్ లంచ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది వాళ్ళు అక్కడికి తీసుకెళ్ళి తినేస్తారనమాట నేను ఇంకా ఏం చూపించాలనుకుంటున్నానంటే రీమాకి పీ ఫోర్లో అసలు లర్నింగ్స్ ఏమున్నాయి అంతే వాళ్ళు నేర్పించేది ఏముంది అనేవి కొన్ని షీట్స్ అయితే ఇంటికి వస్తున్నాయి వాటిని అసలు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ లర్నింగ్ వాళ్ళ ప్లేఫుల్ లర్నింగ్ టైం టేబుల్స్ ఎలా నేర్పుతున్నారు అనేది మీకు నేను ఫర్దర్గా చూపిస్తాను రీమా క్లాస్కి ఒక కొత్త టీచర్ వచ్చినప్పుడు ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ యూజ్ చేసి నేమ్ డిజైన్ చేసి కొత్త టీచర్కి ఇవ్వమని చెప్పారు చిన్న నేమ్ ఇన్ఫామ్ చేయడంలోనే పిల్లల్లో క్రియేటివ్ థాట్స్ని షో చేసేలా చేశారు ఇండియాలో కూడా పెద్ద స్కూల్స్ ఇలా స్టార్ట్ చేసే ఉంటారు బట్ నాకైతే తెలీదు మీకు తెలిస్తే కామెంట్స్లో పెట్టండి ఇక్కడ ప్రైమరీ అంతా ప్లేఫుల్ లర్నింగ్ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ చెప్పి వర్క్షీట్స్ ఇస్తారు చూడండి మ్యాథ్స్లో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ కాన్సెప్ట్ విత్ కలర్స్తో వీళ్ళకి సింగిల్ షీట్లో ప్రాక్టీస్ అయ్యేలా ఎలా చేపిస్తున్నారు వీళ్ళ కరికులంలో ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా ఫోకస్ ఉంటుంది ఎవ్రీ వీక్ ఒక స్టోరీ కానీ ఏదైనా లెసన్ చెప్పి తర్వాత కంప్యూటర్ మీద వాళ్ళకి ఆ లెసన్ ఏమర్థమైందని రైటింగ్ కూడా రాయమంటారు బీయింగ్ ఇండియన్స్ మనకి మదర్ టంగ్ కాకపోవడం వల్ల అంతగా రాయలేరు కొంతమంది పిల్లలు రీమా కూడా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్లో రాయడానికి కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ కంప్లీట్ చేయలేకపోతే ఇంటికి హోంవర్క్ కింద ఇస్తారు రీమాకు హోంవర్క్ ఇస్తే నేను కూడా నేర్చుకుని రీమా చేత హోంవర్క్ చేస్తాననమాట దీనివల్ల నాకు కొత్త కాన్సెప్ట్స్ వస్తున్నాయి నేను చిన్నప్పుడు చదువుకోలేనివి కూడా ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నాను రీమా కోసం ఇదే విలియం వుడ్ హై స్కూల్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఎడ్యుకేషన్లో బట్ దీనికి ఏం ఫీజు కట్టని అవసరం లేదు అంతా కౌన్సిలే చూసుకుంటుంది యాక్చువల్గా వేరే లొకేషన్స్లో ఉండేవాళ్ళము కాకపోతే ఏంటంటే బెస్ట్ సెకండరీ స్కూల్ ఎందుకంటే సెకండరీ నుంచే కదా ప్రాపర్గా స్కూలింగ్ స్ట్రిక్ట్నెస్ అన్నీ బాగుంటాయి కదా సో ఏంటంటే అందుకే ప్రైమరీకి పెద్ద రేటింగ్ ఉండదు కానీ ఏంటంటే సెకండరీ స్కూల్స్కి రేటింగ్ ఉంటుంది ఆ రేటింగ్ ప్రకారం స్కాట్లాండ్లో బెస్ట్ స్కూల్స్లో మేము వెతికితే యాక్చువల్గా విలియం వుడ్ యాక్చువల్గా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో రేటింగ్ త్రీ ఉందనమాట అంటే స్కాట్లాండ్లో ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఉంటే విలియం వుడ్ థర్డ్ ప్ల
అక్కడికి రెంట్కి వచ్చేసాం అనమాట సో వచ్చిన తర్వాత ఈస్టర్న్ ఫిషేర్ ఈస్టర్న్ ఫిషేర్ కౌన్సిల్కి అప్లై చేసుకుంటే విలియం వుడ్కి మాకు యశ్వంత్కి అలాట్మెంట్ ఇచ్చారనమాట సో స్కూల్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది స్ట్రిట్నెస్ చాలా బాగుంది చెప్పాను కదా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నారు యాక్చువల్గా ఒక్కరోజు యాక్చువల్గా ఒక్కరోజు లేట్ అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ క్లాస్ మిస్ చేసేస్తున్నారు అనమాట అంటే వీడు ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్గా వెళ్ళే యశ్వంత్ ఆ క్లాస్ మిస్ అయ్యింది యశ్వంత్ ఏంటి రీజను లేటుగా ఎందుకు వచ్చాడు ఇంకా ఇన్ని వీ మంత్లో ఇన్ని డేస్ ఇంత పర్సెంటేజ్ వాడు లేటుగా వచ్చాడు ప్రతిదీ వాళ్ళు నోటిఫై చేస్తున్నారు అనమాట వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చెప్పాలి అంటే కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీషు ఇంకా లాంగ్వేజెస్ కూడా నేర్తున్నారు ఫ్రెంచ్ అనుకుంటా ఫ్రెంచ్ ప్రైమరీలో చాలా తక్కువగా నేర్తారు ఇంక సెకండరీకి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈవెన్ ఏంటంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే వన్ మంత్ ముందు పేరెంట్స్ని పిలిచి ఇలా ఉంటుంది మేము మ్యాథ్స్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తాం మ్యాథ్స్ వీక్లో ఇన్ని పీరియడ్స్ అంటే వీక్లో ఎవ్రీడే ఒక మ్యాథ్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది సైన్స్ సోషల్కి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి అంటే కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి లాంగ్వేజెస్కి ఇన్ని క్లాసెస్ అని చెప్పేసి మాకు క్లియర్గా ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో అన్నీ క్లియర్గా ఎహెడ్గా ప్రై పేరెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి స్కూల్కి పిల్లలు స్మూత్గా జాయిన్ అయ్యేటట్టుగా చేశారనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద కరికులం కరికులం కాకుండా ఈ వీళ్ళు ఈవినింగ్ కొన్ని క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారనమాట అంటే స్పెషల్ క్లాసెస్ అవి ఏంటంటే మండే యాక్చువల్గా రోబోటిక్స్ క్లాసు అంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ యూస్ చేసి రోబోటిక్స్ అనమాట అంటే వీళ్ళు ఏదో పైథాన్ను పెద్దగా నేర్చేసుకుంటారని కాదు పిల్లలు బేసిక్గా రోబోటిక్స్ రిలేటెడ్గా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ బేసిక్గా అది నేర్తున్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కూడా ఇంకా చెస్ క్లాస్ ఉంది ఐ థింక్ థర్స్డే అనుకుంటే చెస్ క్లబ్ ఉంది క్లబ్ అంటాడు అనమాట రోబోటిక్స్ క్లబ్బు చెస్ క్లబ్బు ఇంకా ఏవేవి ఉన్నాయంటే వాళ్ళకి స్కూలింగ్ టైమింగ్ ఏంటంటే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు అంటే సెకండరీ ఏంటంటే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటుంది స్కూలు తర్వాత క్లబ్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో అందుకే యశ్వంత్ అరౌండ్ ఎవ్రీడే ఏం చేస్తాడంటే త్రీ వరకు స్కూల్ ఉంటుంది తర్వాత క్లబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు కదా సో ఏంటంటే అరౌండ్ ఫోర్ థర్టీ వరకు జరుగుతుంది ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట బట్ అయితే వాడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు క్లబ్స్కి వెళ్ళడు ఒకటేమో చెస్ చెస్ నేర్చుకుంటున్నాడు బయట కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు అండ్ వీళ్ళు కూడా పిల్లలతో నేర్పిస్తారు అనమాట పిల్లలు కూర్చోబెట్టి ఆడిపిస్తారు సో వాడికి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా రోబోటిక్స్ అయితే వాడికి చాలా ఇష్టం అనమాట మా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రైమరీ అయితే మేము అనిపించింది ఏంటంటే మా పాత లొకేషన్ జీ ఫిఫ్టీ వన్ లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడే బాగుంది అనిపించింది కానీ సెకండరీ మాత్రం ఇక్కడే బాగుంది విలియం వుడ్ ఇది బెస్ట్ స్కూల్ కనుక టాప్ త్రీ స్కూల్స్లో ఉంది కనుక ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది సెకండరీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ స్ట్రిట్నెస్ కానీ వాడు చెప్పే విధానం కానీ మనకి ఏమన్నా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా పిల్లలకి సో అవన్నీ చాలా స్టార్టింగ్లోనే ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి స్పెషల్ స్పెషల్ నీడ్స్ కోసం అంటే వేరే టీచర్స్ని అలౌట్ చేయడం అలా చేస్తున్నారనమాట అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి పిల్లలు ఫాస్ట్గా చదవలేకపోతున్నారు లేకపోతే ఫాస్ట్గా రాయలేకపోతున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ కోసం స్పెట స్పెషల్ టీచర్స్ని అలౌట్ చేసి వాళ్ళ పక్కనే పిల్లల పక్కనే కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట టీచర్స్ సో ఈ సెకండరీ చదువుతారు కదా పిల్లలు వీటిలో వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారమే వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందంటే యూనివర్సిటీస్లో అలాట్మెంట్స్ సీట్ అలాట్మెంట్స్ అయితే జరుగుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రస్తుత ఈ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ సిక్స్ చాలా మెయిన్ వీటిలో మనకి రేటింగ్ ఆ ర్యాంకింగ్ అనేది ఏ వచ్చింది అనుకోండి అంటే బాగా చదువుతున్నారు ఏ వచ్చింది అనుకోండి మనకి యూనివర్సిటీస్లో మంచి సీట్స్ వస్తాయి అనమాట అంటే మంచి సీట్స్ అంటే మంచి సబ్జెక్ట్స్కి సీట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ ఎస్ సిక్స్లో ఏ గ్రేడ్స్ వచ్చిన తర్వాత సో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం డాక్టర్ చదవాలనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో మనకి డాక్టర్ సీట్కి మనకి అలాట్మెంట్ జరిగి ఫాస్ట్గా వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఒకవేళ మంచి ర్యాంకింగ్స్ రాలేదనుకోండి మంచి రేటింగ్స్ రాలేదనుకోండి నార్మల్గా వీళ్ళు డిగ్రీ చదువుతారు గ్రాడ్యుయేషన్ అని అంటారు సో అవి జరుగు అవి చదువుతూ ఉంటారు అనమాట సపోజ్ స్కాట్లాండ్లో వా ఫ్యామిలీ అంటే పేరెంట్స్ కిడ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు యూనివర్సిటీ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి యూనివర్సిటీలో ఫీ ఫీజు కూడా ఫ్రీ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండేటప్పటికీ స్కాట్లాండ్కి ఒక రూల్ అనమాట వీళ్ళు
పీజీ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ చేయాలి అనుకుంటే అంటే సెకండరీ తర్వాత ఏం చేయాలనుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఫీ పే చేసుకోవాలి స్కాట్లాండ్కి స్పెషల్ రూల్ అనేది ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ స్పెసిఫిక్ ఫెసిలిటీ వల్లనే అంటే యూనివర్సిటీస్ ఫీజు తక్కువ ఉండవు కదా అసలు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి మనం తీసుకుంటే ఒక్కొక్క కోర్స్కి మినిమం టెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పౌండ్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఏంటంటే స్కాట్లాండ్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అదంతా ఫ్రీగా మనం పే చేయకుండా జరుగుతుంది అనమాట కానీ ఇంగ్లాండ్లో ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నా కూడా యూజ్ ఉండదు వాళ్ళు పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అందుకే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా మా ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే కొలీగ్స్ వాళ్ళందరూ ఓకే మెల్లగా స్కాట్లాండ్ మూవ్ అవుదాము వాళ్ళ పిల్లలు ఇప్పుడు చిన్నవాళ్ళు అనమాట సో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి కనుక వాళ్ళు మెల్లగా సెకండరీ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు మూవ్ అయ్యారు అనుకోండి స్కాట్లాండ్కి అప్పుడు మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంకా స్పెషల్ కోర్సెస్ సెకండరీ తర్వాత చేసే ఏ కోర్సెస్ కన్నా ఫ్రీగా వస్తుంది కదా ఫ్రీ సీట్స్ వస్తాయి అంటే ఫ్రీ మనం పే చేయని అవసరం లేదు అండ్ వాళ్ళ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఏ సీట్ రావాలని డిసైడ్ అవుతుంది కదా దానికి చదువుకోవచ్చు అనమాట కానీ ఇంగ్లాండ్లో ఉండే వాళ్ళైతే పే చేసుకోవాలి అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా ఓన్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ మాత్రమే అంటే గవర్నమెంట్ అండర్లో ఉండే స్కూల్స్ గురించి మాత్రమే ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ వాటి ఫీజెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి నార్మల్ డే స్కాలర్కే వన్ థౌజండ్ పౌండ్స్ అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో వన్ ల్యాక్ వరకు పే చేయవలసి ఉంటుంది దట్ ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ ఇంకా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అనుకోండి పర్ ఇయర్ సిక్స్టీ థౌజండ్ పౌండ్స్ కంటే ఎక్కువ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇండియన్ రూపీస్లో కౌంట్ చేసుకుంటే సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఏ సింగిల్ స్టూడెంట్కి పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు క్రిస్మస్ సీజన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా అందుకే బస్బీ ప్రైమరీ స్కూల్లో చిన్న కార్నివాల్ లాంటిది పెట్టారు సో ఈరోజు అయితే మేము ఆ కార్నివాల్కి వచ్చాము చూద్దాం పదండి లోపలికి వెళ్ళి ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి స్టాల్స్ పెట్టారు ఇక్కడ బిస్కెట్స్ ఫుల్ కేక్ ఇక్కడ కొనుక్కోవడానికి బొమ్మలు పెట్టారు మా పిల్లలు చూస్తున్నారు దిస్ రోప్ క్లైమింగ్ డిఐవై రోబోట్ కాస్ట్ త్రీ పౌండ్ త్రీ పౌండ్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ దిస్ బర్బెడ్ బోర్డ్ గేమ్ కాస్ట్ వన్ పౌండ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ క్యాండిల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి డ్రై ఫ్రూట్స్ తో చేసిన బార్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ టేస్టింగ్ కోసం కూడా పెట్టారు తీసుకుని తింటున్నాం స్మూత్గా ఉంది హార్డ్గా లేదు స్మూత్గా ఉంది బాగుంది ఇక్కడ చిన్నపిల్లలకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ పెట్టారు హెయిర్ బ్యాండ్స్ క్లిప్స్ అన్నీ ఉన్నాయి క్రిస్మస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టారు చూడండి చాలా బాగున్నాయి ఇది చూడండి కార్లో చిన్న షాప్ కింద పెట్టేశారు బెవరేజెస్ ఇంకా కేక్స్ అన్నీ పెట్టేశారు ఇక్కడ రేట్స్ కూడా ఉన్నాయి వాటికి ఇంకా ఇక్కడ చాలా షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి చూద్దాం మ్యాక్ అండ్ చీజ్ కో అంట చీజ్ పాస్తా తయారు చేశారు ఇప్పుడే చీజ్ స్టాప్ చూసారా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ చీజెస్ చూసారా నా వెనకాల చూసారా హట్లా ఉంది దీన్ని గజీబో అంటారంట రీమా చెప్పింది ఇది ఏదో లాంగ్వేజ్లో గజీబో అంటారేమో చూసారా ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ ఈ హట్లోని ఆల్రెడీ మనం మన ఇండియాలో కూడా అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం చూసారా బట్టలు మనకి చిన్నవి అయిపోయినప్పుడు కొంచెం మంచిగా ఉన్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం చూసారా అలాగే ఏం చేస్తారంటే ఇలా డొనేషన్ ఎవరైనా ఇచ్చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టేబుల్ పెట్టి ఆ బట్టలన్నీ ఇక్కడ పెడతారనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైనా వాటికి సరిపోయేది ఇంకా 
ఇంకా వాళ్ళ పూర్వీకులు ఎవరన్నా ఉంటే ఆ బట్టలు తీసుకెళ్ళి వాష్ చేసుకుని వాళ్ళు వేసుకుంటారు అనమాట సరిపోతే సో ఈ గజీబోలో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము టాయ్స్ కొన్నాం చూసారా అవి కూడా ఫస్ట్ హ్యాండ్ కాదు సెకండ్ హ్యాండే అంటే ఆల్రెడీ యూజ్ చేసి కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసి కొంచెం మంచి మంచి పొజిషన్లో అంటే మరీ పగిలిపోయినట్టు కాకుండా మంచి పొజిషన్లో ఉన్న టాయ్స్ని వాళ్ళు డొనేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి హెల్త్ కేర్ ఆర్గనైజేషన్ క్యాన్సర్ కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ షాప్స్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ డొనేట్ చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ రీసేల్ చేసి ఆ వచ్చిన మనీతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఏవైతే ఏవైతే కేర్ చేస్తున్నారో అంటే హార్ట్ కేర్ కానీ క్యాన్సర్ కేర్ కానీ యూజ్ చేస్తారనమాట చూసారా నెంబర్స్ అవి నీట్గా ప్రింట్ చేశారు కింద చూడండి రైమా ప్లే చేస్తుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడూ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము